Já imaginou ter um cão robô como animal de estimação? A equipe do Jornal da TV Vitória conheceu um hoje. A cena até poderia ser comum. Um homem levando seu cachorro para passear. Poderia, se o pet do Vitor não fosse um robô. O Cyber, como foi apelidado, caminha, dá a patinha, pula e chama bastante atenção por onde passa. Parece muito coisa de filme. Muito da hora. Eu falei, moço, da onde que veio isso? Do de outro planeta? <risos> muito massa, eu gostei. Eu achei bem interessante. É um cachorro de companhia. É, mas eu ainda prefiro o cachorro. O robô foi lançado no ano passado na China e custa em média 65 mil reais. Ele é o mais novo xodó do Vitor. Por fora, o Cyber até tem esse aspecto de cachorro, mas por dentro é uma verdadeira máquina. Podemos dizer assim, a última tecnologia que tem no mundo hoje está dentro desse robô. Tem inteligência artificial, tem muita tecnologia física, matemática envolvida nisso daí, através de software. Ele depende também da comunidade de desenvolvedores como eu, sou um desenvolvedor. Eu também comprei ele para desenvolver e ele ainda é um protótipo. O Cyber futuramente poderá ser adestrado pelo Vitor. Hoje o robô executa apenas algumas tarefas, mas o empresário quer programá-lo para que ele possa reconhecer emoções humanas e também receba os comandos em português. É à medida que você vai é, interagindo com o objeto em si, o objeto digital, ele abre um leque, né? Então ele pode se tornar realmente um companheiro, pensar junto comigo, interagir junto comigo, porque a inteligência artificial ela é, ela é uma inteligência que você imputa dados, ele traduz esses dados e te dá informações. Então ela pode me dar informações, pode me dar conhecimento, pode me ajudar no meu dia a dia. São diversos sensores e câmeras que permitem que o robô se movimente sem esbarrar em nada. Segundo a fabricante, existem apenas mil iguais a este em todo o mundo. O empresário já teve outros robôs e conta que é apaixonado por tecnologia desde criança. Eu comecei com tecnologia com 10 anos, né? É, meu pai trazia as peças de computadores dos Estados Unidos e ele me dava e eu começava a montar as peças. Nessa volta por um shopping em Vitória, muita gente parou para fotografar o Vitor e o seu novo companheiro. Alguns até interagiram com o Cyber, como a Gabriela, mas nem assim mataram toda a curiosidade. Não consegue tirar o olho? Não, estou impressionada. O quê? O que mais chamou a atenção nele? Ah, o design, né? E eu quero saber as funções que, que esse cyber dog faz. É um cachorro de companhia, ele anda, dá um, um pulinho, dá até a patinha. Sério? Ah, eu quero ver então. <risos> Adorei. Esta vendedora ficou muito impressionada com a cena, que mais parece filme de ficção científica. Ah, gente, divertido, né? Diferente, nunca vi primeira vez. Bem legal, bem assim, evolução, né? Ah, tem um cachorro já tá original, né? Agora eu não sei, robô. E se fosse ajudar a arrumar a casa, eu queria.